வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு வகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி ஏழில் ஐந்தில் பனிரெண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏ நாட் எனும் ஆரம்ப தொகையானது ஒரு வருடத்திற்கு எண் முறை ஆர் என்ற வட்டி வீதத்தில் கூட்டு வட்டி முறையில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது பாருங்க ஒரு தொகை ஏ நாட்டு இது என்ன செய்கிறோம் ஆறுன்ற வட்டி வீதத்தில் நம்ம முதலீடு செய்கிறோம் வருடத்திற்கு எண் முறை அப்போ எத்தனை தரவுனாலும் நமக்கு எண் தரவு என்ன செய்கிறோம் கொண்டு போய் அமௌண்ட்டை நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம் எனில் முதலீடு செய்யப்பட்ட டி வருடத்தில் இங்கே டீன்றது வருடம் டி வருடம் கழித்து அந்த தொகையின் மதிப்பு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட்ஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அடுக்கு என் டி இதான் என்னது டி வருடத்தில் நம்ம டெபாசிட் செஞ்ச தொகை சரியா வட்டியானது தொடர்ச்சியான வட்டி முறையில் கணக்கிடப்பட்ட அதாவது என்னோட மதிப்பு என்ன என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி டி காலத்திற்கு பின்னர் அந்த தொகையின் மதிப்பு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இன்டு இயின் அடுக்கு ஆர் டி என காட்டுக பாருங்க ஏ நாட்ன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வருடத்திற்கு ஆறுன்ற வட்டி வீதத்தில் என் முறை நம்ம முதலீடு செய்யும் போது நமக்கு இந்த தொகை கிடைக்கிது இந்த தொகைக்கு நம்ம என்ன செய்ய தொடர்ச்சியான வட்டி வீதம் அதாவது என்டென்ஸ் டு இன்ஃபின்ட் கணக்கிட்டோம்னா டி காலத்திற்கு பிறகு நமக்கு என்ன தொகையின் மதிப்பு கிடைக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இயின் அடுக்கு ஆர் டின்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்க முதல்ல எந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் இதான் நமக்கு தேவையான தொகை ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அடுக்கு என் டி இங்கே என்ன செஞ்சாகணும்னா நமக்கு லிமிட் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிமிட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ஏ நாட்டுன்றது மாறிலி உறுப்பு அதை எடுத்து நம்ம வெளியே வச்சுருவோம் ஏ நாட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஆர் பை என் இதோட அடுக்கு என் டி சரியா இப்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா என் இருக்க இடத்துக்கு நம்ம இன்ஃபினிட்டி நம்ம பிரதியிட போகிறோம் இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாருங்கள் ஆர் பை என் என்னுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி அப்போ பகுதியில் இன்ஃபினிட்டி வந்தாலே அந்த முழு உறுப்பும் என்னவாக மாறிடும் ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ ஜீரோவையும் ஒன்னையும் கூட்டினா ஒன்று சொல்ல புரியுதா பாருங்கள் என்னுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி பகுதியில் இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சுன்னா அந்த முழு உறுப்பும் ஜீரோ அப்போ இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஜீரோ ஒன்னையும் கூட்டினா ஒன்று இதனுடைய அடுக்கு என் டி இருக்கா என்னுக்கு பதிலாக நம்ம இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி என் டீம் பெருக்கு நமக்கு என்ன தான் வரும் இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் அப்போ ஒன்றின் அடுக்கு இன்ஃபினிட்டி வடிவம் வந்திருக்கு இது வந்து என்ன வடிவம் தேரப்பெறாத வடிவம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா லோபிதழின் விதியை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து பகுதி தொகுதியாக இருக்கணும் அதை மாற்றுறதுக்காக பாருங்கள் இதை மட்டும் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுக்க போகிறோம் எடுத்துக்கலாமா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அடுக்கு என் டி இப்போ ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுக்க போகிறோம் லாக் எடுங்க இருபுறமும் மடக்க எடுத்தோம்னா லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அடுக்கு என் டி சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த லாக் அடு லாக் விதியை பயன்படுத்தி இந்த அடுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்துடும் என்ன வந்துடும் என் டி லாக் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த என் டியை நம்ம பகுதி கொண்டு வர போகிறோம் ஈக்குவல் டு இந்த லாக் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அப்படியே இருக்கட்டும் இதை நம்ம பகுதி கொண்டு வரோம் பாருங்கள் பகுதி கொண்டு வந்தால் எப்படி மாறும் என் டி இதோட அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று மாறிடும் அதாவது இதோட அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ இதோட அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடும் அந்த அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று வச்சு நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன்று பை என் டின்னு எழுதலாம் அதான் இங்கே நம்ம எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று பை என் டி சொல்ல புரியுதா பாருங்கள் என் டி இதுக்கு அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது பகுதி கொண்டு வந்தால் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்றாக மாறிடும் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று தான் என்ன அர்த்தம் ஒன்று பை என் டின்னு அர்த்தம் அதை தான் அந்த இடத்துல நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போது நம்ம லிமிட் எழுதிக்கலாமா இடது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த இடத்துல லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ எல்லை மதிப்பு பிரதி இல்லாமல் என்ன இருக்க இடத்துல இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல நம்ம இன்ஃபினிட்னு பிரதிவிடுவோம் பகுதியில் இன்ஃபினிட் வந்தால் அந்த முழு உறுப்பு ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ ஒன்னையும் கூட்டா ஒன்று தான் அப்போ லாக் ஒன்று லாக் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ பை இந்த இடத்துல எண்ணுக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி டி டீம் பெருக்குனா இன்ஃபினிட்டி ஒன்றும் பை இன்ஃபினிட் அதோட மதிப்பு ஜீரோ மறுபடியும் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு தேரப்பெறாத வடிவம் தான் வந்திருக்கு ஜீரோ பை ஜீரோ
விதிப்படி என்ன லோபிதாலின் விதி நமக்கு பாருங்க தொகுதி பகுதி ரெண்டே நம்ம தனித்தனியா வகையிடலாம் லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இப்ப பாருங்க இது ஃபுல்லா லாங் எக்ஸ் லாங் எக்ஸ எக்ஸ பொறுத்து வகைனா ஒன்னு பை எக்ஸ் ஒன்னு பை இந்த முழு பிராயம் நம்ம எக்ஸ எடுத்திருக்கோம் அப்ப ஒன்னு பை எக்ஸ்னா ஒன்னு பிளஸ் ஆர் பை என் திரும்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த எக்ஸ நம்ம அதாவது இந்த இதை நம்ம என்ன செய்யணும் வகையிடணும் மறுபடியும் ஒரு தடவை வகையிடணும் எதை பொறுத்து எண்ணெய் பொறுத்து அப்போ பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றை எண்ணெய் பொறுத்து வகையிடணா ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த ஆறுன்றது மாறிலி உறுப்பு அப்போ என்னது ஒன்று பை எண்ணு ஒன்று பை எண்ணை எண்ணெய் பொறுத்து வகையிட்டனா மைனஸ் ஒன்று பை என் ஸ்கொயர் இதே மாதிரி கணக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்று பை எக்ஸு ஒன்று பை எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகைனா மைனஸ் ஒன்று பை அதாவது ஒன்று பை எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகைனா மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எண் இருக்குது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாற்றிக்கலாம் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று பை என் ஸ்கொயர் பை இந்த இடத்துல பாருங்க ஒன்று பை டி ஒன்று பை டி அப்படியே வந்துடும் இது வந்து மாறிலி உறுப்பு திரும்ப ஒன்று பை என் இதை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று பை என்ன ஒன்று பை டின்னு பிரிச்சுக்கலாம் கரெக்டு தான் சரியா இப்போ ஒன்று பை டின் நம்ம அப்படி எழுதிட்டோம் ஒன்று பை என்ன எக்ஸ் பொறுத்து வகையிட்டோம்னா மைனஸ் ஒன்று பை என் ஸ்கொயர் சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் எந்த மாற்றம் இல்லை பாருங்கள் ஜீரோ இதில் கூட்டினா இது ஆ எந்த மதிப்பு மாற போகிறது கிடையாது அப்போ ஆரை மைனஸ் ஒன் எம் பெருக்குன்னா மைனஸ் ஆர் பை என் ஸ்கொயர் பெருக்கல் இந்த வகுத்தில் பெருக்கலாக மாற்றினா இது மாறிடும் டி பை ஒன்று பெருக்கல் என் ஸ்கொயர் பை மைனஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் இந்த என் ஸ்கொயரும் இந்த என் ஸ்கொயரும் கேன்சல் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆர்டி ஆர்டி தான் தொகுதியில் இருக்கு பகுதியில் என்ன இருக்கு ஒன்று பிளஸ் ஆர் பை என் சரியா இப்போ பாருங்க ஒரு முக்கியமானது இப்போ நம்ம எல்லை மதிப்பு பிரதிடலாம் எண்ணுக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி இந்த தொகுதியில் எண்ணெய் இல்லை அப்போ ஆர்டி அப்படியே வந்துடும் பை இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாருங்க இந்த என்ன இருக்கு எண்ணு எண்ணுக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி பகுதியில் இன்ஃபினிட்டி வந்தாலே இந்த முழு உறுப்பு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஜீரோவையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று இது வந்து எதோட மதிப்பு நமக்கு தேவையான லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதோட மதிப்பு ஆர்டின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நமக்கு தேரம் ஏழு புள்ளி ஆறை பயன்படுத்தி இந்த லாகோட மதிப்பை அந்த எல்லை மதிப்பை நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த லாக்குக்கும் இந்த ஜி ஆஃபிக்ஸும் நடுவில் கொண்டு வந்து எழுதலாம் அப்போ எப்படி மாறும் பாருங்க லாக் ஆஃப் லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி இந்த இடத்துல இங்கே இந்த லாகுக்கு அடிமானம் எதுவும் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இ இருக்கதா அர்த்தம் இப்போ இது மடக்கை வடிவம் இதை நம்ம அடுக்குக்குறி வடிவத்துக்கு மாற்றும் போது இந்த அடிமானமாக இருக்க இ வலது பக்கம் வந்து இந்த ஆர்டிக்கு அடிமானமாக மாறி இந்த ஆர்டி அடுக்காக மாறிடும் இடது பக்கம் இந்த லாக் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எப்படி மாறும் பாருங்க லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு ஆர்டி இன் அடுக்கு ஆர்டி இப்போ பாருங்கள் நம்ம எதை வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் அந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் மதிப்பை மாற்றிடலாம் பாருங்கள் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எது வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னா ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அதோட அடுக்கு என்டி அதான் ஜி ஆஃப் எக்ஸு அதை நம்ம மாற்றி எழுதிடுவோம் அப்போ லிமிட்ஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் இதோட அடுக்கு என்டி ஈக்குவல் டு இயின் அடுக்கு ஆர்டி அடுத்தது கணக்கில் கொடுத்துருக்க அந்த முக்கியமான ஸ்டெப் எடுத்து எழுதிடுவோம் இதுதான் பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அடுக்கு என்டி அதாவது இங்கே லிமிட் இல்லாமல் இருக்குது நம்ம அவங்க கொடுத்து இந்த லிமிட் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ லிமிட் இல்லாமல் இருக்குது இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எடுத்து எழுதிக்கலாமா என்ன இருக்குது ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இன்டூ ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அடுக்கு என்டி இதோட மதிப்பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு 
ஏ நாட் அப்படியே வந்துடும் இந்த ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அடுக்கு என் டி இதோட மதிப்பு நமக்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இன்னு அடுக்கு ஆர் டி இங்கே லிமிட் இருக்குது இங்கே அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க லிமிட் வேண்டான்னு சொல்லிவிட்டு லிமிட்டை கட் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்ய அந்த லிமிட்டை விட்டுட்டு இந்த மதிப்பு மட்டும் நம்ம மாற்றி எழுதிக்கிட்டா போதும் அவங்க ஆன்சரில் லிமிட் மதிப்பு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த லிமிட்டை விட்டுருவோம் விட்டுட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் பை என் அடுக்கு என் டி அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன மாற்றிக்கலாம் இன்னு அடுக்கு ஆர் டி அப்போ இதுக்கு பதிலாக இன்னு அடுக்கு ஆர் டி ஏ நாட் E இன் அடுக்கு ஆர் டி என்பது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது இதுதான் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி